A day in my life as a work from home mom, solo parent edition. Good day everyone and good day from Cookie na sinalubong ako from Palenque. It's a Sunday today so yung utak ko nakaset lang na mag-restock at dito lang sa bahay para mag-chill. Galing na ako sa Palenque kaninang umaga at nag-procrastinate ako. Feel kong inisin si Cookie today pero nonchalant lang talaga itong palangga ko at kibir lang kapag ini-storbo siya ng mama niya. So I gotta fight this laziness at nilagay ko na sa fridge organizer itong pinamili kong seafoods at chicken. I always buy shrimp kapag namamalengke ako kasi mabilis lang itong maluto pero matagal mag-isip kung ano ang potahe. Ay ano ba yan? I cleaned it first at nilagay na sa organizer. Then I had mussels as well na need kong lutuin agad kasi fresh pa ito nung binili ko at ayaw pa itong masira. Then bumili rin ako ng bangus of which I don't know kung ano ang gagawin kong dish niyan. Kaya if you have something in mind, suggest na lang po kayo. Then I placed the chicken as well sa organizer and I usually buy chicken breast for my salad at for chicken tenders na paborito rin talaga ni Jeff. Isa-isa ko na rin nilagay ang mga veggies at spices na binili ko sa palengke at yung iba old stocks na yan kasi hindi ko minsan na uubos ang stocks namin in a week. May times kasi na umaalis ako at tinatamad na ako magluto. Minsan gusto ko rin mag-order online ng food delivery so depende lang talaga sa mood ko. Come on, I'm being realistic here at tinatamad din ako magluto minsan. I also bought some fruits and I decided to buy saging and kamote for some days I want my brunch like that. So ito lahat ang pinamili ko for today for 1,500 pesos. Medyo konti siya dahil meron pa naman akong ibang stocks na karne. Nung matapos ako ay time na nga para mag-brunch kami so nagluto ako today ng kinamat isang manok. The last time I made this ay nandito yung parents ko and they liked it too. Most of the time, I wanted my meals to be homey and soothing kaya mahilig rin ako sa sabaw. There's just something about broth na nakaka-relax at sinabayan pa ng weather lately na minsan umuulan din tumitigil. So I just sliced the veggies and the aromatics I'm gonna use and sauteed the aromatics first. Sinunod ko na ang chicken and in a few minutes, nilagay ko na rin ang tomatoes. I also added chicken bouillon for added aroma and flavor then let it simmer for a few minutes hanggang sa lumambot yung kamatis and then off, I added whole peppercorn and potatoes, then water. I added salt hanggang sa makuha ko yung desired kong lasa and in a separate pan, nagbrito rin ako ng isda. Come on, boring kapag isa lang ang ulam, di ba? If kaya naman, ay dalawahin na lang ang ulam. Kumakayod at nag-work ka naman ang maayos kaya I think I shouldn't be depriving myself to the food I want to serve or the things I want to buy kahit simple lang siya. After adding the other veggies, naluto na rin ang ulam namin and it's a lot for us ni Jeff kaya tinabi ko na lang ang iba for dinner. Kinamatas ang manok is so underrated. It's just so good. We had our lunch ni Jeff at dahil nilalambing na naman ako ni Cookie dito, ay ininis ko naman siya sa pagkain. Pasensya ka na Cookie, pasaway rin minsan ang mama mo. After lunch, Jeff cooked some fries for his snacks at nanghingi ako. It's a lazy day for me and I don't feel like doing anything pagkatapos kong mamalengke. Parang yun lang yung goal ko today at pagkatapos maghilata na buong araw. I watched some movies, I don't wanna go out, I don't want to be disturbed, pero ina-estorbo rin ako ni Jeff dito. Na-board siya at ako ang pinagtripan niyang kulitin ngayon na wala ako sa mood. I decided to also have snacks at yung halo-halo na binigay sa akin ng sister ko kagabi, ngayon ko lang kinain ng toasted and bread to best pair it with. Habang nanonood lang ako ng movie, si Cookie binumbastic side eye ako. Yun na judge ako dahil wala akong ginawa today. While si Jeff is playing outside, ito namang isa ang nangungulit sa akin at gusto na namang magbabelly rub. One of the realities of my days ay I just want to let my guard down and not be a strong independent woman in some days. I just needed a break for everything for a little while na hindi ako nagjo-juggle ng work, na hindi ko iniisip na kakayod na naman ako, na kailangan ko maging masipag dahil may binubuhay ako na marami akong bills. I'm just exhausted today. But regardless of how tired I am, I still do things I gotta do. Sabi nga nila, if you're tired, do it tired. Ay, chatting. Siyempre, I need to rest to prepare myself for another busy days ahead. Cookie was waiting for Jeff na umuwi galing sa paglalaro para naman i-walking siya ng konti ng kuya niya. 
And while they were out, napag-desisyonan ko ng kumilos ng konti today and replace the flowers in my vase at huwag nang hintayin na lumanta na naman itong bagong pinamili ko at ipagpabukas na naman. Usually, pa iba iba ang gusto kong design ng flowers a week at maganda rin talaga ang mga local flowers natin. There's something about flowers that is so feminine and so relaxing kapag nakikita kong andito sa kwarto. Kaya I always buy one for myself. Later that day, ay gumabi na nga at meron pa namang natirang ulam kaya nagluto na lang ako ng pansit kanton para may extra ang ulam. Ito ang staple meal ko kapag tinatamad ako. Minsan rin fried egg. It's been a while na rin na hindi ko ito naluto. We just had dinner with Jeff and after that I realized my day off is almost over at Monday na naman ulit. Kaya kailangan magpahinga ng mabuti para sa panibagong araw na naman to hustle dahil isa tayong strong, independent woman. And let's call it a day. Thank you so much for watching. Bye!